صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على قرة عيون نور محمد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آيات الكريمة يرجى بزرع جل الله بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطيع الله ورسوله كم الله ورسوله يتعاطى يرسى يدخله جنات تجري من تحت الأنهار بس أو كم سلعين الله ورسوله يتعاطى تيجين أو كم سلعين بس أطلندان أرباطلا كان جنتلا خيرس أما وإن تتولوا يعذبه عذابا أليما أيها الكبكي محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم كم ده يسجى بريفسا أو زمان كي أو كمسا عذابا دجاء رجعتر عذاب أو كمسا دا رجعتر فجهنم جيرجعتر جهنم Bizim söylediğimiz kadar kolay bir yer değil. Bizim söylediğimiz kadar kolay bir aşina olan bir hal değildir. Cehennem çok büyük bir yerdir. <gülüyor> Ta ki <gülüyor> Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı biliyorsunuz. Hazreti Ebu Talib olmasaydı arkası Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a türlü türlü işkenceler yaparlardı. Gerçi yapıyorlardı da ama yine de Ebu Talib amcasının koruması altındaydı. Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Geliyorlar Ebu Talib'e diyorlar ki Söyle Ebu Cehil diyor, Utbe diyor. Söyle ki diyor Muhammed'e ya Ebu Atalif ona ne isterse verelim en güzel kadınlarla onu emlendirelim en güzel vasıflarla onu vasıflandıralım ne kadar mal mülk istiyorsa ona mal mülk verelim ne kadar şan şöhret istiyorsa ona o kadar şan şöhret vereyim. Ve yeter ki bu dininden vazgeçsin. Yeter ki bu İslam'dan, bu Kur'an'dan vazgeçsin. İnsanlar atanımızı, atanımızın dinini terk ediyor. Muhammed kendine bir din kurmuş ve bu dini nereden getirmiş bilmiyoruz. İnsanları dine çağırıyor. Kelime-i tevhide ne ilahe illallah kelimesine çağırıyor. Ebu Talib gidiyor ya yiyelim diyor. Ey Muhammed diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ey kardeşimin oğlu diyor. Vallahi vazgeç diyor. Senin bu yaptıklarını bu soysuzlar diyor burada bırakmazlar. Seni bırakmazlar ki sen burada İslam'ı yayasın. Kur'an'ı anlatasın. Allah'ı anlatasın. Allah'ın her şeyin hükmü olduğunu anlatasın. Allah'ın kuvvetinde olduğunu anlatasın diye sana fırsat vermezler. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki Ey amca Vallahi ve billahi Güneşi sabahlime verseler Ayı sol elime verseler ben bu dinden, bu Kur'an'dan, İslam'dan vazgeçmem. Onlar eline geldiklerini yapsınlar. Elinden geleni arkalarına koymasınlar ya Muhammed. Benim adım Muhammed. Kelime-i tevhidi götürdüğüm yere kadar götüreceğim diyor Hazreti Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Öyle söyledikten sonra bir zaman geçer. Ebu Talib dedi ki hüzün yılları başladığı zaman boykot yılları sıkıntı yılları, dert yılları, tasa yılları işkembelerin atıldığı yıllar dikenlerin Peygamber Efendimizin önüne 
bir sürgü orana, bir ateş orana kurduğu yıllar. Bu ateşler Efendimiz'in üzerine attığı yıllar. Hüzün yeridir bu yıl. Ama nasıl bir hüzün bir yeridir biliyor musun? Hem Hatice ölmüş, hem de Abu Talib ölmüş. Efendimiz nereye gideceğini bilmiyor. Hz. Hatice ona destek olan bu din İslam hukubinde kendisine kuvvet veren maddiyatı ile Efendimiz'i yükselten şanıyla şöhretiyle Efendimiz'in şanına şöhretine şöhret katan Efendimiz'i bir adamından geldiği zaman korktuğu zaman Efendimiz Hz. Hatice'nin kucağına sarıldı ve Hatice Zembelun ya Hatice beni ön dediği Hatice sevgiyle baktığı Hatice yedi tane evladının arası Hatice ölmüştür Hatice Türkubra radiyallahu anh Efendimiz hüzün yeri yaşıyor hüzünlü nereye gideceğini bilmiyor amcasına vefat etmiş aleyhimussalatu vesselam çok seviyordu Hatice'yi. Hazreti Hatice annemizi öyle seviyordu ki onun her sevgisinden melekler gökyüzünde hıta ediyordu. Edep timsalıdır Hazreti Hatice annemiz. Edebin ta kendisidir Hazreti Hatice radıyallahu anh. Kadınların eftalı cennete giren kadınların ikidir Hazreti Hatice ve bütün kadınların annesidir ve bütün kadınlara Hazreti Hatice cennette onlara rehber olacaktır Hazreti Hatice annemiz Habibi Zişan onun vefatıyla çok çileler çeker, çok dertler çeker çok tasalar çeker çok güçlük çeker İslam dinini Mekke'de yayma yaratır Nasıl yayacağını bilmiyor. Nasıl yapacağını bilmiyor. Yanına Ebu Zer alıyor. Ebu Zer del Haşa. Yanına Zeyd bin Harise'yi alıyor evlatlığını. Kendisine evlat olan Zeyd bin Harise'yi alıyor. Ve aleyhimu selatu vesselam taife doğru gidiyor. Taif bedbah ve kendini bilmez soysuzların yeridir. Taif, Efendimiz'i vuran, Efendimiz'in üzerinde kanlar akıtan bir yerdir Taif. Öyle sıkıntılı ve dertli casa yaşadı ki, hatta Hz. Hatice, Hz. Ayşe diyor ki, Vallahi ya Resulallah, sen Taif'te çektiğini hiçbir yerde çekmedin. Aleyhimu sallatu ve selam. Taif'e gidiyorlar. Yolda giderken, Kabile kabile uğruyorlar. Hüzaz oğullarına uğruyorlar. Girişinde taifi. İslam'ı davet ediyorlar. İslam'a almıyorlar. Ve Mekke halkı biliyor ki Resulullah çıktı. Onlar da kendine yol ediliyor. Bir daha Muhammed'i bu yola bu Mekke'ye koymayacağız diyorlar. Hangi biz evimizden atıldı? Hangi biz evimizden kovduk? Hangimiz kovulduk evimizden? Memleketimizden kovan biri var mı bizi? Ama peygamberi memleketinden kovdular. Evinden uzaklaştırdılar, kovdular. Aleyhimussalatu vesselam. Gitti öküzaz oğullarına İslam dinini tebliğ etmeye. Onlar bu dini İslam'ı kabul etmediler. Efendimiz'i dışladılar. Laf söylediler. Kötü kelimeler söylediler Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a. Gitti Asus oğullarına. Oraya da gidince Efendimiz'e öyle kelimeler ettiler ki öyle kelimeler ettiler ki Zekbin Harise dedi Ya Resulallah gel beni dinlersen burada çıkalım. Nasibimiz bu taifle yoktur. Ve sonra kendini bilmez bir kabilenin yanına gitti. O kabileye anlattı İslam'ı, anlattı Kur'an'ı peygamberle alay ettiler. 
Aleyhisselam da dalga geçti. Halbuki dalga geçirenler kendileri bir peygamber değil. Efendimiz değildir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlara tebliğ ettiği zaman birkaç adım gitti Resulullah kabul etmediler. Bir aç, birkaç adım gitti Peygamber Efendimiz ve onlar kölelerine uç kabile, kölelerine, çocuklarına ellerine taşlar verdirerek, ellerine sopalar verdirerek Efendimiz'i vurmaya başladılar. Resulullah'ın üzerinden kanlar atmaya başladı. Ayaklarından kanlar atıyordu. Kendini bilmeyen bir kabile, kendini bilmeyen taiz, kendini bilmeyen insanlar, kendini bilmeyen soytarı yüzü tak etmiş Mevlam onları. Onların Resulullah'ta nasibi yoktur. Peygamberde nasibi olanlar, onun yanında bulunanlardır. Peygamberde nasibi olanlar, onun yanında oturanlardır. Peygamberde nasibi olanlar, onun isminin duyulduğu yerde anılırlar. Kanlar atıyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'da. Ama öyle bir kan atıyor ki, melekler anlıyor, Allah imtihan ediyor Peygamberini. Allah Peygamberini imtihan ediyor Resulullah'a. Neden imtihan ediyor? Peygamberin imtihana ihtiyacı mı var peki? İmtihana ihtiyacı yok ki Allah evet dese bütün müminleri hepsini İslam'a getirecek. Kur'an'a getirecek. Ama Peygamber ne imtihan ediyor? Neden? Peygamber ne hazırlıyor Miraca? Taif'ten sonra Miraca hazırlıyor. Hazırlanmadan kimse Yüce Mevla'ya çıkamaz. Hazırlanmadan kimse Mevla'yı göremez. Hazırlanmadan kimse Mevla'nın huzuruna varamaz. Hazırlanmadan insan kendini kaybedip Allah'ın huzurunda oturamaz. Oturmak gerekiyorsa bedel vermek ister, can vermek ister, vücut vermek ister, ruh vermek ister. İnsan kendi üzerinde bir bedel bu vermesi gerekir. Vermeden beden Allah'a ulaşılmaz. Kim bu Muhammed de olsa diyor Allah. İmtihan ediyor da Yüce Mevla. İşte Yüce Mevla aleyhissalatü vesselam'a böyle imtihan edilmiş. Kahlar atıyor. O vadim denilen bir yere gidiyor, dağların olduğu yer. Orada tarla vardır, o tarladan geçerken Ötbe ve Şeybe'nin tarlası vardır. Ötbe ve Şeybe onları doldurmuş, Efendimizin üzerine salmıştır. Efendimiz, Zed bin Halise ile beraber orada otururken, Addas gelir, Addas. Addas bir köledir. Utbe ve Şeybe'nin bir kölesi. Allah merhamet verdi Utbe ve Şeybe'ye. Onların eliyle Addas'ın imanına sebep olmaya. İmanına sebep olmaya. Addas da Hristiyan'dır. Sonra Yüce Mevla takdir ve takdir veriyor. Lütuf ve rahmet ediyor. Addas gidiyor oraya. Peygamber Efendimiz'i görünce mübarek bacaklarından kanar akıyor. Mübarek ayaklarından kan yere düşüyor. Peki kurban olmaz mıyız? O düştüğü kana, o düşen kana, o düşen yere düşen vasıtaya kurban olmaz mıyız peki? Neden peki biz kurban olamıyoruz Peygamber? Ne için? Kurban olmak gerekir değil mi? Kurban olmak lazımdır değil mi? Kurbanın vasfı İsmail'in İbrahim'e teslim olması gibi. Bizim de Peygamberimiz'e teslim olmamız gibi kurban. 
Kurban buyur. Kurban olmamız gerekiyor. Ama edeple, erkanla, peygamberi anlayıp, peygamberi bilmekle her şey yok. Atas gidiyor elinde bir tabak, bir de üzül bir salkım, üzül. Gidiyor Resulullah aleyhissalatü vesselam'ın yanına. Efendim diyor, sana neler yaptılar diyor. Diyor Allah yaptı. Tabi bundan önce elini açıyor, duhana ediyor. Elini açıp Yüce Mevla'ya dua ediyor. Ades geliyor bir tane hurma yiyor. Şu hurma üzüm yiyor. Üzümü yemeden önce Efendimiz ne diyor biliyor musunuz? Bismillahirrahmanirrahim. Ades diyor ki sen bu kelimeyi nerede biliyorsun? Bu kadar bir kelimenin güzeli en güzeli olamaz. Bu kelime en güzel bir kelimedir. Sen bunu nerede biliyorsun? Diyor bu Rabbimin kelimesidir. Adasa söylüyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Sen diyor nerelisin diyor. Diyor ben Nino olayım. Vay subhanallah diyor Efendimiz. Kardeşim Yunus bin Meta'nın memleketindesin. Efendimiz'e Adas diyor ki sen Yunus bin Meta'nın yerde tanıyorsun. Diyor, Kur'an'da mevcuttur, o benim kardeşimdir diyor. Öyle mi diyor? Evet. Diyor sen, bildiğin için o zaman diyor sen mübarek bir insan olmalısın diyor. Diyor ben Allah'ın elçisi, adım Muhammed, onun gibi bir peygamberim diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Öyle mi diyor? Evet diyor. O zaman bana kelime işaret getirir misin? Tabii diyor. Kelime işaret getiriyor, peygamber efendimizi kucaklıyor. Efendimizin üzerindeki kanları siliyor. O kanları da cebine koyuyor. Sevgiye bak. Bir anda Peygamber Efendimiz'e aşık oldu sevdi. Ama biz bin defa Peygamber Efendimiz'e gitsen ama nefsimiz bize izin vermez hiçbir şey. Hiçbir şey bu nefsimiz bize izin vermez. Peygamberi sevin. Gerçek sevin Resulullah. Kalpten sevin Resulullah. Kalbiyle bağlananların Resulullah yanındadır. Unutmayın. Aki görürsün ya da görmesin. Peygamber senin yanındadır. Kalple seni korkularım. Son olarak Medine'ye gittiklerinde Hz. Ayşe Peygamber Efendimiz'e şöyle sorar. Ya Resulallah, Umut mu şiddetlidir? Yoksa Taif mi şiddetliydi? Diyor ki vallahi Taif'te çektiğim eziyeti hiçbir yerde çekmedim. Görüyor musunuz? Taif'te çektiğim eziyeti hiçbir yerde çekmedim. Taif, çok berbat, cahiliye, her kafa var. Her şey var orada. Peygamberi kim anlar? Anlamazlar ki. İftiracılar var, fasıklar var, müşrikler var, Hristiyanlar var. Peygamberi anlatıp orada peygamberi durdurmazlar. Hatta ondan önce Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tarihten çıktığı zaman Hira Mağarası'na çıkıyor. Zeyd bin Aleyhisselam'ı Mekke'ye gönderiyor, bakıyor ki laflar söyleniyor. Muhammed'i biz Mekke'ye koymayacağız diyor. Görebiliyor musunuz? Mekke'de doğmuş, Mekke'de büyümüş, emin olmuş, bakın Hanbe'yi Mekke'ye koymuyorlar. Haber gönderiyor herkese. Mekke'nin eşraflarına, büyüklerine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hiç kimseyi kabul etmiyor. Hiç kimse Peygamberimizi kabul etmiyor. Ve sonra bir tanesine haber gönderiyor. Bu tip bir adiyye haber gönderiyor. Diyor gel ya Muhammed ben seni koruma altına alalım. Bütün ashabıyla, etrafıyla, insanlarla birlikte silahlanıyor, silahlanıyorlar, arkana biliyorlar. Peygamber Efendimiz'i geliyor, hiraman alıyorlar. 
Mekke'nin içerisine koyuyorlar. Efendimiz Kabe'ye gidip Hacer ve Esmet'in önünde duruyor. İki rekat namaz kılıyor. Düşünebiliyor musunuz? Mekke'nin halkı Mekke'ye peygamberi koymuyor. Mekke'nin halkı Mekke'ye peygamberi koymuyor. Ve işte mesela bu. Sevmekle sevilmeyin arasındaki fark peygamberi anlatma, anlatma, anlamak arasındaki hak demektir. Onun için bizler Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın istikametinde ve siretinde Rabbim bizi mahrum etmesin. Rabbim istikametinde daim etsin. Rabbim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yoluna bizleri gerçekten irtica eylesin. Rabbim bizleri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vasıtasında ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gidecek ve ne yollar varsa, ne vasıtalar varsa Mevlam bizlere hayırlısıyla fethaylesin ya Rabbi. Mevlam fethaylesin ki biz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gidelim ya Rabbil Alemin. Rabbim duyansın, işitensin, biz kalkız. Rabbim biz bedbahız. Rabbim biz günahkarız. Rabbim günahla aşırı aşırı olanlardanız. Rabbim gıybet ederiz, dedi kod ederiz. Rabbim biz İslamiyet'i gerçekten bilmiyorsak da Mevlam sen İslamiyet'i bizlere öğret Mevlam. Rabbim İslamiyet'i Kur'an'ı bilmiyorsak da Mevlam Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı hakiki bir şekilde bilmiyorsak da Ya Rabbi Efendimiz'i bize öğretmeyi ihsan eyle Mevlam. Amin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. والحمد لله رب العالمين الفاتحة الله